Good evening. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Hi, good evening. Good night, teacher. Hello, hello, how are you? All right, what day is today? Anybody? Anyone today want? is yes. September 11. September 11th, that's right. Anybody knows, anybody remembers? A historical event. No, remember? The 9th, 11. Don't you remember? Monday. <laughs> Actually, it's Monday. <laughs> yeah. But the 9th, 11th commemorates the terrorist attack in the Twin Towers, New York. It's true. It's true. It's anniversary. Mm -hmm. oh. Long time ago. Yes. True, true, true. How years? Like How 20, many years? 20 years, I guess. 22 years. Because it was in 2001, I guess. Oh, my God. Uh -huh, a long time ago. Mm -hmm. Let's see, everyone's ready? To start? Well, I hope you guys are having a good time. I hope you're able to participate. And I hope everything is going all right. Well, it's a new week, it's a new unit, it's a new session, and the last one for this module. Let me just grab something from right here, the presentations, and yes, let's get started. Yes, of course. We're going to use prepositions of place, the same prepositions. We were using as the prepositions of time. So yeah, some people say all right. Some people say good evening on the chat. Bless Monday. Oh, gracias present from somewhere in El Salvador. All right, good evening, good evening. Mm, all right. So right. Oh my goodness, <laughs> there's a party near Mr. Hector's house. Interesting. Well, as I was mentioning, we are starting a new week and hopefully we're all fine and we're all ready to end this module the best way possible. Though this is the last week, it won't be complete because of the Independence Day, which is on Friday. So we're just having four classes this week. And the last class is going to be completed next Monday on the 18th of September, right? So I hope you're all doing great. And the objective for this class is that at the end of the session, participants will be able to use prepositions of place, the same prepositions, right? On I mean, in, on, at. So those are the three prepositions, but this time use as prepositions of place, not prepositions of time as we studied in the last unit, all right? So before anything else happens, I'm gonna have the attendance taken so that we all know who's present and who is 
this should be the 11. My goodness. I heard a couple of people having issues connecting to nine. Let me just double check. Uh, I guess. Miguel, I don't know who that is. Maybe it's Miguel. And I guess Andrea also writes that she's busy tonight, so she won't be able to connect to classes. All right, Christy. Present teacher. Good evening. Good evening. I saw Brian just getting connected a couple of minutes ago. Christian, Alexander. Hi. Christian, Christian. Nope. All right. David Miguel. Present teacher. Hi, good evening. Doris. Present. Douglas. Stephanie. Present teacher. Francisco. Present. Good evening, teacher. Good evening. Gracias. That's Present. It. Hi. I saw your message Hi. on the chat as well. Hector, with a party. <laughs> okay. Are you dancing? <laughs> All right, nice. All right, Joanna. Present. Who's Antonio? Present. Hi, Carla. Present, teacher. Laura. Present, teacher. Miguel, I think, is the one that is just working on a project. Nelson. Ricardo. Randy and Will. Present. Hi. Okay. Present teacher. Hi, good evening. Nelson, right? Good evening. Yes. Good evening. All right. Apparently, Wilmer is not here, right? Present teacher. Hi, hi, hi. <laughs> I hadn't seen your name yet. All right. Nice. Perfect, perfect, perfect. Okay. I hope you have your manual. I hope you have double check for the last unit and the last session, which is about giving, I mean, naming places in town, using prepositions of place, and this is the unit four. So unit four, it starts on page 39, if you haven't found it yet, okay? Actually, I love this unit because it talks a lot about vocabulary with places related to the city, to the town. So as a bit of reference, I'm gonna show you. So this is a unit four. This is where unit four starts. And it says, I'll be able to describe the location of my and other workplace. Of course, uh, we are not all from the same city. We don't work all in the same city. So probably you will have to explain, you will have to tell, okay, what places are near your work. For example, there is a restaurant, there is a bank, there is a store, there is a shopping mall, right? Next to, across from, near, two blocks away from my office or from my work, right? Or from the company I work. So that's the idea with this, um, let's say opening or beginning of the unit four. That's why it says addresses and places. But of course, to start, you have to ask classmates where they work and the location of it. Also mention where you work and its location, right? So where do you work? You say, oh, I work at this and this and this company and I work at this place, right? I work at, it's on, it's next to, it's across from, it's in front of, right? For example, right uh, of a thumb up, a reaction, if you work in San Salvador. Reaction, thumb up, los que trabajan en San Salvador. 
Okay, David. David works near San Luis. Nelson works in San Salvador. Stephanie works in San Salvador too. Stephanie, are you in the Centro de Gobierno? Oh, Douglas as well. Uh -huh. Doris. Doris, all right. So David, what's the name of your company? You work at? Confecciones del Salvador. At Confecciones del Salvador. Where is that located? It's on what, the name of the street? It's on Colonia Centro America. In Colonia Centro America on the name of the street? Don't you know the name of the street? Quesaltepec. Quesaltepec is the name of the street. On Quesaltepec yes. is street. No, the name of the street. Ajá. On Quesaltepec is street. Ah, okay. Aunque Saltepeque Street. Okay, so you work at Confecciones del Salvador in Colonia Centro America on Saltepeque Street. Okay. Is that right? All right. Can you write it on the chat? Okay. Nelson, the name of your company? Uh, Focus El Salvador. Focus El Salvador. Okay, where is that located? Um, Colonia San Benito. Uh, on Calle La Reforma. Uh -huh. On Calle La Reforma or La oh, Reforma, la Reforma Street. Street. You can say that. A little bit translated, but it makes sense, right? Okay, so you can okay. say, I work at Focus El Salvador in Colonia San Benito on La Reforma Street. Next to, okay. near, um, algo, algo más de referencia? Uh, embassy of the Spain. Oh, near the Spain Embassy. In Spain Embassy. Okay. Really? Interesting. Yes. That's nice. Doris? Oh, you can also write it on the chat. Very good, David. Very good. Mm -hmm. uh, I work in Gema Logistics mm -hmm. in Colonia, Buenos Aires. Mm -hmm. uh, street Maquilis, what? On Maquilis West Street. In, on Maquilis West Street in eh, Avenida 4 de Mayo. Avenida 4 de Mayo, you don't need to translate that. No hay necesidad de traducirlo, no se preocupe. Okay, can you repeat in English one more time? I work at... I work at Gemma Logistics. Uh -huh. In Colonia Buenos Aires. Mm -hmm. On Maquilisweat Street. On Maquilisweat Street. Very good. Algo que esté cerca de Colonia Buenos Aires? Mm. Algún lugar de Gabriela Mistral Street. On Gabriela Mistral Street. So it's near Metro Centro? Eh, cerca. Mm -hmm. Near. Cerca es near. Uh -huh. and near near, and near in the area ministry de hacienda oh it's true near ministerio de hacienda all right <laughs> all right oh you were nearby david in the same area okay yes, yes. so we also have a stephanie oh you also can write it on the chat stephanie's uh, message she says, I work at Mini Do City or oh, Mini Do City partner with San Morano. It's my office on Street Progreso, Avenida Olimpica. All right. So I believe that is Colonia Flor Blanca. Thanks, probably. All right. Who's missing? Yes. Uh, Colonia Avila. All right. Who else works in San Salvador? I think it's Douglas. Mm -hmm. All right. Well, 
as I was mentioning, that is the idea with this lesson, right? To start. So as classmates where they work and the location of it. Also mention where you work at and its location. We have the partners or the classmates that work here in San Salvador as an example, as a reference, but everybody has to express the location, right? So you can take the examples of your partners from the chat, okay? And you can describe the location of where you were. So gracias, I work at Acceso on La Libertad. In La Libertad is the city. Si es la ciudad, la colonia, el vecindario, es in, on, es para el nombre de la calle, at, el nombre de la compañía. Yes? At. So if, if I have to explain to you my everyday work, because I work at English Corporativo, but at night and I, and I work online. So it's all right. So... I don't work at the site, uh, but I have a job from Monday to Friday at Superate Ad Hoc, Program Empresarial Superate. I work at Superate Ad Hoc company uh, that is in Soyapango on Monte Carmelo Street. So yeah, exactly. I work at Italmax on La Libertad, in La Libertad, in Ciudad Merleau. So that could be in Ciudad Merleau, La Libertad. Okay, on any specific street. Could be. All right, so now you express the place where you work. You share with your partners, okay? And uh -huh. if, yes? Sí. Este, ¿Podría darme un ejemplo con el on? On, uh -huh. el nombre sí. de la calle. On Monte Carmelo Street. Ah, okay, uh -huh. okay. O también con las avenidas. On Olímpica Avenida. Ok, entiendo. Uh -huh. No problem. Ok. Miss. In Ciudad Arce. Si es la ciudad, si es como más grande, entonces decimos in. In Soyapango. In Ilopango. In Santa Ana. Yes. Entonces, mi sería, I work at Acceso. Mm -hmm. in, in Ciudad Arce. In La Libertad, it's okay. Pero antes de decir eso, podría decir en qué calle o en qué avenida. Uh, mm -hmm. Pero es que no um, trabajo, o sea, yo me muevo, no estoy en un No tiene lugar. como un lugar específico. Uh -huh. So you can explain, you can say I work in, in different places or I move around the city, I go from this place to this place. Mm, yeah. Uh -huh. okay. Pero a menos que una compañía o una entidad, digamos, ya tenga un, una location y justamente uno va a ese lugar todos los días. Ok. Uh -huh. So in your case, you can explain that you move from, uh, from a store to a store, you visit different clients, or you go from a school to school like you used to do in the past. Right? Ok. Y si tuviera que ir a un lugar, iría a dónde? A los headquarters. Um, a un cantón. Ahí sería. Ese, ahí es sí. donde tienen como las oficinas o las. O la, no, el... si tengo que ir a una oficina, tengo que ir a San Salvador. Ah. Uh -huh. no. Pero bueno, normalmente no, no, no voy. va ahí. Sí. Uh -huh. All right. Pero podría explicar dónde está ubicada, pero que you move around in this, in this, in this area. Ok. And you move Thanks. from a store to store. Or eh, you go to the... Move? O sea, tiene que ir de tienda en tienda o va a las plantaciones o va al campo, ¿dónde? Uh -huh. Al campo. Mm. So you visit the customers. Uh, visita a los clientes. O producers. Uh -huh. eh, productores. Ajá, los, los agricultores, sí. Pero productores. ellos son sus clientes. Sí, sí, uh -huh. podemos decirlo así. Uh -huh. Porque solo le brindo asistencia técnica. Soy como, uh -huh. sí. So you can say, I go to the fields, I go to the fields, como el campo, uh -huh. o I go to the plantations and I visit the customers. 
the the farmers who are the customers. Uh -huh. The uh -huh. farmers. Uh -huh. All right, very good. Bye. Esto es lo que le van a explicar a su partner. Traten de hacerlo lo mayor tiempo o lo mayor posible en inglés. ¿okay? Si pues tienen alguna duda o tienen que aclarar algo, pues no es pecado auxiliarse de la segunda lengua. I mean, in this case, your first language, which is Spanish, to clarify, to give better explanation. Porque les decía, no todos estamos en la misma ciudad. So you have to explain if you are in la, in la Unión, if you are in San Miguel, if you are in Santa Ana, if you are in Zacatecoluca, wherever you are. Ready? Y traten de tomar nota de lo que sus compañeros le comparten. Because I'm going to ask you about your partner. <laughs> of course. Otherwise, nobody pays attention. Mm -hmm. hmm? <laughs> I'm a teacher. I know what I'm dealing with. All right. Hello. Hello, creo que ya no hay más se va a agregar. Ah, <laughs> solo so, estamos nosotros tres. Ok. Escuchas así. <laughs> ok. Ok. I will. I El on es para para la calle uh -huh. para las calles eh, uh -huh. puede ser on o in iniciamos dónde trabaja usted hola si quiere iniciamos le digo dónde trabaja usted vale uh -huh. I work in confecciones del Salvador confecciones del Salvador uh -huh. Yes. Ajá. Near in Mall, San Luis. ¿Cómo, perdón? Near in Mall, San Luis. Ajá. Colonia Centroamérica. En que salte Peque que salte Street. Colonia, Colonia Centroamérica en que Saltepec. Ajá, que Saltepec Street. La calle mm. se llama Saltepec. Que Saltepec, yes. Vale. Yo, I work at Banco Atlantia. Yo que hay esto. Vale, pero ahí te veo, quiero ver. Dijo más que todo de que, que... Around. Mm -hmm. On the left. Mm -hmm. Oh my God, I, I stop. <laughs> Let me... Uh -huh. I'm working at Zamorano office, the progress on street. Okay. Mm. Uh, oh, it's in 
dijo que si era la ciudad es Ad, ¿verdad? No, Ad es en la empresa. Oh, dijo sí, vale. Ah, pues, Y yo que tenía está bien en leído. la ciudad. Uh -huh. Ok, Ávila. Vamos a ver. Una popa sería nearly, nearly, ¿cómo se dice redondel en inglés? Redondel. Es, uy. Redondel. Arena me está ahí. <ríe> Ay, no. Rotonda, es que rotonda. Roundabout, round up. Ajá, round about. Round about. Round about. The Olympica. Or down, por abajo. Or down, nearly round about the Olympica. En con Barrio Honduras ¿Sí? con Barrio Honduras en la Unión Street no, sí. en la Unión City sí, 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 sí. La Unión. y la Unión luego City. sería niña tu papá yo tu papá, creo que sí se entiende papá en en lo que resta, ¿no? entonces papá. sería y en la Unión City sí, también yes, near ya, ya. papá sí. Ahora el suyo, Nelson. I work at Focus El Salvador. Focus El Salvador. Y en San Benito. In, en San Benito. Um, San Benito. No, ese es el como el municipio. Ah, no, es como la colonia. Lo que pasa es que no sé si el colonia, es que creo que se escribe como neighborhood, algo así. Ahorita, entonces sería, I work at Focus, El Salvador, in San Benito. Neighborhood, no sé si ese estará bien. Mm -mm. ¿Cómo se escribe, Nelson? En I, A, no, en N, E, I, G, uh -huh. H, B, O, B, A. Miss, Miss, are you here? Tell me. Ok, Doris, work at Gema Logistics. In, in, in Buenos Aires. Uh -huh. um, it's okay. In Colonia, Buenos Aires, it's fine. In Colonia, es que Buenos Aires. El in era como para Colonia, ¿verdad? Uh -huh. Y el on para las calles. Uh -huh. Miss, entonces que a mí, yo me he confundido un montón ahora. Pero entonces el on sería ya para lo más específico. Es que va como de in, ajá, la ciudad, la colonia, el lugar. Pero at lo están usando ustedes al inicio porque están diciendo el nombre de la empresa en específico. Okay. ¿Y en qué más, cómo más se podría ocupar el at? Generalmente at es como un punto específico. En, en preposición de lugares es eso. Porque, vaya, este, ella decía que visit at more places. Ah, no, ¿Se puede en ese decir? caso, en ese caso solo visit more places. Or I move ah. around, I go to other places, I go to different places in the city. No tiene, ahí no tendría que okay, ir nada. In the city. Ajá, sí, porque no está diciendo como lugares específicos o nombres propios. Ah. Uh -huh. Y si yo dijera, I move on Zapotitán, Ay, Mon, y Zapotitán. 
I'm all in Zapotita. In some town. In pero, some si va, pero si va a decir varios lugares. In many places. De una sola vez no lo mm -hmm. menciono. Mm -hmm. A menos que fuera a decir, I go, for example, I go to, ajá, y ahí se diría como el lugar propio, el nombre propio del lugar, digamos, de, de la empresa o, o de la compañía, pero si va a los campos de cultivos, so you, you go to different fields o farms or plantations. Different fields. Mm -hmm. Fields. Mm -hmm. I go campos. to different fields. Yes. ¿Qué, qué es para decir la ciudad sería así, ¿verdad? In la libertad. In la libertad, exacto. Fields okay. son como campos, campos de ah. cultivos. Uh -huh. Different okay. crops. Y, y en el caso de casa, puede especificar la, la ubicación de la casa. Sí. José, José nos estaba diciendo de que trabaja desde casa. So, él no tiene que decir este por ejemplo si sí trabaja desde casa pero trabaja para una empresa o trabaja un negocio propio porque si no dice I don't work for a company I have my own business I work at home o si trabaja para una empresa pero hace home office ahí podría ser I work for this company but I, I do home office sin dar mayor explicación uh -huh, porque a menos que quiera dar la, la, la dirección exacta de su casa Ok, es que él va él va conduciendo, dice, entonces ah, eh, creo que solo por ratitos está... Sí, cuando llega el semáforo, el pobre José. Uh -huh. <ríe> Imagínate que ahora la policía está bien seria. <ríe> sí. Es terrible. All right, no problem. Thank you. Bye. Thanks. You're welcome. All right, we're going to have a representative on each group. So from the group number one is going to be Wendy. Can you tell us about the place where you work and about the places where your partners work? Okay. Primero, donde yo trabajo y luego mis compañeros. Exactly. Okay. I work at Grupo de Inversiones Alimenticias near Plaza Mundo in Apopa, next to Pinturas Corona. Oh, wow. And my partner, Hector, he work in the city of La Unión. Mm -hmm. Specifical on the first avenue, North Street, number four five, Barrio Honduras. And the name of the company? It's. <laughs> no tiene company. Una era Kaku de RL. Ah, he works at a Kaku de RL. Yes. All right. And mm. Stephanie, she work in Minedusit, partnered with Zamorano. Is he, her office on Street Progreso Avenue Olympic? Mm -hmm. In San Salvador. 
in El Salvador. That's good. Excellent. Congratulations. All right. The group number two was made by Joanna Nelson and Wilmer. Mm, let's listen to Wilmer. Okay. Uh... Yes, first the place at the company where you work and then your partners. Okay. When, uh, I work and I work at Serve Electric. At Serve Electric. Uh -huh. at, uh, I work at Serve Electric. Um, on, on Avenida del Boquerón. Uh -huh. uh, in Santa Tecla City. Uh -huh. um, uh, ver, I near uh, near to restaurant Charlie Boy. Está cerca de, de ahí. No sé. That is on um... the Charlie Boy, the Ajá. restaurant. Going to El Boquerón. Ajá. Uh -huh. Avenida. Ah. Uh -huh. uh -huh. On Avenue El Boquerón. Is near Plaza Magliot. No. The, cerca. Near. 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 Uh, near. Uh, okay. Uh, okay. Uh, Nelson. I work at. Nelson work. works at. And Nelson, uh, I. No, Nelson. Nelson, solo diga Nelson, works Nelson, at... Nelson, at... Works at... Work at Focus mm -hmm. El Salvador, in San Benito. Mm -hmm. eh, on, on... On... Forma Street. Forma Street. Forma Street. In San Salvador. <laughs> Mm -hmm. And Joanna. The Joanna. Ah, No sé. <laughs> Joanna, I don't know. <laughs> so le damos la oportunidad a Joanna. She describes. Okay. I am work at Acaco in ah. Barrio Honduras, on Barrio Honduras, in La Unión City, near the near to Papa John. <laughs> really? There is a Papa John restaurant in La Unión? Yes. yes. Oh, wow. <laughs> you have many restaurants in La Unión, right? Así es, yes. justo a la par. <laughs> many restaurants. I have seen videos that now there are many, many restaurants, especially local food from La Unión. Nice. Y es que próximamente un software también. Un ah. poquito, pues se va ampliando. <laughs> ya, siempre van a gastar el dinero. <laughs> Because you have more choices. You have more options. I know. La, amanecer marino. <laughs> Uh -huh. I have heard there are so many good restaurants. Tenemos pendiente el trip a la Unión. Yes. <laughs> okay. Thank you. Very good. Very good. This, this was a, a teamwork between Wilmer and Joanna. All right. <laughs> Then we have Doris and Gracia. Doris. Okay. Uh, I am... Um... No, I work at Hema Logistics in Colonia Buenos Aires on Maquilisua Street. Um, gracias. Oh, se me olvidó el nombre del trabajo. Uh, gracias. Visit more places. Visit more files. Fields. Fields in La Libertad. Mm -hmm. She goes to different towns. She goes to different places. She moves around Valle Zapotitán, right? Yes. And 
que es el de Peña, ¿no? Chamí, no, Chamico es de San Juan o Pico todavía. Ok, Chamico de San Juan o Pico. All these uh, productive areas, right? Yes. <laughs> ok, yes, agricultural areas. Nice. Very good. She mm -hmm. practically is producing the food for El Salvador. Ok. <laughs> She gives uh, technical support. To agriculture. Yes. All right. David, Francisco, and Carla. Carla, why not? Hello, teacher. Hello. Bye. I work at Bank of Atlantia in Armenia. Mm -hmm. uh, Fifth mm -hmm. Street. Es, es como Quinta Calle Oriente, pero no lo puedo pronunciar muy bien. Um, actually, si sí, no quiere traducirlo, no hay necesidad porque es un nombre propio. Puede ser on Quinta Calle Oriente. Podría ser on Fifth. Ajá, okay. uh -huh, es, es a street. Pero si lo vamos a buscar al mapa, no lo encontraríamos en inglés. So you can say it in Spanish. Ah, <laughs> uh -huh. ok. Entonces sería, I work at Banco Atlántida en Armenia. Quinta calle Oriente. On Quinta calle Oriente. All right. On nice. Quinta calle Oriente. Uh -huh. And uh -huh. Francisco David. and David. Uh -huh. Huh? David. All right. He works mm -hmm. in, confe in confecciones del Salvador. Near more San Luis, Colonia Centroamérica. Mm -hmm. Mm -hmm. En Quesaltepeque Street. En Quesaltepeque Street. Right. Mm -hmm. uh -huh. Francisco. He worked at Iron, Iron Man, San Luis, San Luis Talpa, mm -hmm. Zacatecoluca. He streets a San Luis Talpa, Zacatecoluca. All right, nice. That is at the airport. If he works. At the at Iron Man, that is at the airport, I think. Right? Okay. Iron Man me dijo, pero no sé qué, ya no te hace preguntarle qué empresa era. Iron Man, así se llama la empresa. Pero creo que estaban en el aeropuerto. Uh -huh, sí. Uh -huh, at the airport. Okay, in San Luis Talpa, on the street to San Luis Talpa. All right, uh -huh. very good. Who's next? That's Ryan and Laura. Ryan and Laura. Laura. Hey, teacher. Hello. Um, sería I work at Akaku DRL. Mm -hmm. este, um, en La Unión. Mm -hmm. um, Three blocks from Central Park. Mm -hmm. And Calle Honduras. In Calle Honduras. Right. Okay, Honduras. Uh, nice. And, um, Brian and Ward uh, in Telmax. Mm -hmm. um, sería Free Fleet. Free Lab como primer nivel. Primer nivel. First level. Uh, first level. Eh, Plaza Merliot uh -huh. un local number uh, uh, one hundred three no uh -huh. sé ciento tres yes one hundred three or one o three oh one o three okay okay eh, on la libertad ciudad Merliot en ciudad Merliot la libertad uh -huh. Very good. Nice. Excellent. That was, yes. And the last one is Ana Cristina in Douglas. Christy? Hi, teacher. Hi. I work at Akaku DRL on Barrio Honduras. First West Street, number four. That's five in La Unión. Mm -hmm. Douglas 
He works at Intel Max on La Libertad in Ciudad Merliot in Calle Chiltiupan, La Libertad. Ah, Chiltiupan. Yes. Okay, on Chiltiupan Street or on Calle Chiltiupan. All right. Mm -hmm. Thank you very much. Good. Thank you. Does anybody have any question? Is there any question? No? No, no. Sure. Thank you. Great. When? Well, well, well. After sharing the places where you work and the locations, that's awesome. Well, definitely we have the vocabulary. We're gonna study a little bit of the vocabulary. As I was mentioning, there was some of the uh, activities suggested. And we have vocabulary related to places in town. I know sometimes it's kind of, you know, it requires a little bit of work to remember vocabulary. But I think many of these words you are familiar with, right? We got a bank, a mall, restaurant, park, sport palace, school, church, city hall, book world, a rose company, and then we have Rosebella Street, Barrio Street, First Avenue, and Second Avenue. So, these are only a few of the places, okay, that you can find in a city. Of course, you can find many more places, right? You can find stores, gas stations, hospitals, supermarkets, many, many more places. These are only examples, right? Of course, when you say a sport palace, could be a place like Elindes, you know, it can be a, a complex a space for sports, or it can be a store where they sell sports equipment, right? Okay, City Hall, it's Alcaldia, okay? So this is the place that you usually find in the downtown of a city, I'm not quite sure if only San Salvador has like different distritos. I guess that how that's how they call it, like different um offices from the city hall, like different um departments. I'm not I'm not quite sure if that's how they call it. So, but usually in a small city on a small town, you find the city hall like in the downtown, in the center of the city, right? Then you have Book World. This can be also the name of a bookstore. Yes, like La Ceiba, La Casita. So you can buy books, right? Arrow's company probably is a company that produces any specific good, any specific products, right? And restaurants, we have different restaurants, right? So in this case, I'm going to, before we locate places, let me see. According to the to the manual, you have these exercises. Let me just show from here. Let me show you from the PDF. All right. So you have it like this. And then we have it like that, right? So the first exercise says, Fair work. Use the map to answer the questions below. How many questions? Only three questions. Very simple, right? So, which street is the restaurant on? Which street is the city hall on? And which street is the park on? My recommendation is that first you practice the vocabulary. Bank, mall, restaurant, sport palace, park, arrows company, school, church, city hall, book world. Okay, Barry Street, Roosevelt Street, First Avenue, Second Avenue. Practice the vocabulary. After you practice the vocabulary, you can answer the questions 
with your partner, okay? Clear? Any question? No, clear. All right. Very yes. good. I can share the screenshots, right? If you don't have the PDF yet. All right. Let me make your work with other people, with somebody else. All right. Let's go. Hi. Hola, gracias. Hola. Hola. Hola, empezamos. No sé quiénes más están. Mm -mm. No, solo contigo y con, con Wendy. Which street is the restaurant on? Roosevelt Street. Which street is the city hall on? City hall. No sé si te parece esa respuesta. O no sé si les parece. La de, la de Roosevelt Street. Sí, esa es verdad. Sí. Which street is the city hall on? Second. Vamos a utilizar entonces la de calle. Primero la calle o no, no se menciona avenida o Pues yo, sobre, el, sobre la imagen, entiendo. Ajá, porque yo eso estaba haciendo sobre lo de la imagen. Uh, practice uh, with the number of the place and the street and avenues. Uh, you finish. Sí, porque a which street is the restaurant on Roosevelt? Roosevelt Street. 
Behind, espérame, quiero ver. The restaurant. Ah. Vamos a ver aquí que no me acuerdo. Tiene que ser. The city hall on. Between, ajá, pues sí, tendría que ser. Eh, Roosevelt Street, between. Third Avenue. Rose Belt Street. Uy, me equivoqué. Street. Ajá. Uh -huh. Between Rose Belt Street and Third Avenue. No importa que solo pregunte la calle. Pero es que si te das cuenta, está, está entre dos. O sea, sí está sobre... Ajá, sí, porque está en esquina, ya viste. Está sobre la Roosevelt y la primera avenida. La, el restaurante. Ajá. Uh -huh. La intersección es de la primera avenida. Uh -huh. Cabal, ajá, están las dos, vea. Porque pasa frente y pasa a un lado. Between Roosevelt Street and Church Avenue. The number two is which street is the city hall on? City hall. Again, Roosevelt Street. Oh. Esa sí abarca toda la calle. Sí, verdad, mm. porque como está en el centro. Sí. A la... Primero, entonces, si quiere, empezamos de arriba, de ahí nos movemos a la derecha, a llegar a la, a la base, pero no, o no sé. No sé si lo hacemos de otra manera. ¿Cómo lo podríamos hacer? Sería la la first avenida uh -huh. es sobre la segunda second avenue bueno que dice si todas irían ¿Ah? todas irían ajá Sí. Por eso le decía yo que empezáramos de arriba, de First Avenue, después Roosevelt Street, después Second Avenue y por último mm. Barrio Street. Perfecto. Porque como están las cuatro calles. Sí, sí, es cierto. Sí, First va. Avenue. Mm. Sí, sí. Uh, uh, Barrio Street. Sí. Street.
All right. We're all done. Let's compare our answers. Okay. The first question says. I had a question, teacher. Tell me. Eran solo las calles o iban a contar también las avenidas? Ambas. All right. So it says, which street is the restaurant on? Mm -hmm. The Roosevelt Street. Yes, you can perfectly say. Between this Roosevelt Street and First Avenue too. Actually, if you want to give more detail, it's fine. But if you say it's on Roosevelt Street, it's understandable. It's fine. You can say it on Roosevelt Street. Near to the mall. Near to the mall. Okay. Across from the mall. Actually, I'm going to say this in Spanish. Con las direcciones, entre más detalles damos, pues mucho mejor. Porque más se nos facilita para llegar. Sobre todo cuando vamos a un lugar que nunca hemos ido. Obviamente, ahora existe Waze y existe Google Maps. Y está bien. Pero no todas las personas saben ya utilizar, eh, digamos, esas aplicaciones o esas tecnologías o instrucciones que les vayan dando. Eh, obviamente se va manejando pero si va en, en transporte público o si va a pie entonces también eh, pues más que todo por eso ¿verdad? sí es ubicar la calle o la avenida como primordial que ¿okay? como la primer, el primer paso y de ahí dar otros lugares de referencia cerca de tal lugar para que sepa que se anda por ese lugar y ve Digamos, el lugar que le han dado como referencia es decir, ah, ya estoy cerca, o oh, es por aquí, estoy en el área, ¿ok? Y podríamos ya utilizar las preposiciones si ustedes están, pues, ya en, en esa parte donde ustedes dicen, no, yo me siento confiado, si puedo decir que está en la esquina de tal y tal calle y tal avenida, porque aquí perfectamente podríamos haber dicho, it's on the corner of Roosevelt Street and First Avenue, es... Across from Arrow's company is near the mall. Todo eso lo podemos haber dicho. Pero de acuerdo a la, a la pregunta, digamos, de forma súper sencilla, con que digan, it's on Roosevelt Street, ya no andan tan lejos. Right? Vale, lo vamos a dejar de esta forma así, súper easy. Pero si ustedes quieran, pues le pueden agregar. más. All right. Which street is the city hall on? Mm -hmm. It's on? It's on Roosevelt Street and 2nd Avenue. Well, yes, sir. it's on Roosevelt Street and 2nd Avenue. Aquí también entra otro factor que quizás en este mapa que no tiene como mucho detalle. No lo podemos tomar tanto en cuenta, pero es donde está como la entrada principal. Sí, acá no sé. Si sí, se le puede agregar next to the church. Next to the church, claro que sí. Ajá, uh -huh. yo así lo había puesto. Sí. Sobre la calle Roosevelt, uh, uh, next to the church. Next to the church, across from the park, or across from the book world. Pero digamos, tomemos en cuenta que es, es como esa parte más grande, ¿sí? Suponiendo que aquí fuera la entrada principal, entonces tendríamos que decir it's on Second Avenue next to the church. ¿Ya? Yeah? Porque también eso, eso como cuenta un poco, right It's on Second Avenue. Ah, vale, por aquí dicen que calle. 
acuérdense que las avenidas también son, o sea, físicamente es una calle, pues, pero que se llaman avenidas porque van en otra dirección, right? It's on second avenue next to the church. Estoy agregando un detallito más, right? Okay. Wait a minute. And the last one, which street is the park on? Was it actually it's on between the street barrio and street Roosevelt? Exacto. Lo que pasa es que esto es toda una manzana. Es como cuando usted le dice dónde está la Universidad Nacional. Or in the middle, <laughs> se puede. Between, generalmente usamos between. Between okay. Barrios and Roosevelt Street, between First and Second Avenue, right? Pues es, es grandísimo, right? Imagine Central Park in New York. Uh, Tiene llegada por todos lados. Yeah. Uh -huh. So you can say perfectly. Big Apple. Right, the Big Apple. It's between first and second vamos a poner también con número porque eso también es bien común encontrarse los números sobre todo los ordinal avenue and between barrios and Roosevelt Street. Alright. Si quiere ser como un poquito más detallado, right? Alright. No questions? Did you practice the vocabulary? Trataron de practicar el vocabulary? All right, good. We're gonna get some time to practice some vocabulary related to places in town. Let me just show the presentations right here. Okay, just added this pic. And we have some other places, okay? So first thing you gotta do is practice, like literally. Practice the vocabulary only, like airport. Give me one second, just need to move my thing right here. And I'm gonna move this right here. Okay, so we say airport, baseball stadium, concert hall, courthouse, flower shop, hardware store, ice cream shop, hotel or motel, which is the same in English. In Spanish or in El Salvador has a different concept or different <laughs> conception, but yes. in English it's super normal. You say motor in. Exactly. Imagine in the United States going from California to Florida driving in a car obviously you will have to stay in a hotel and you need a space for your car too okay so number nine is a museum 10 parking garage parking lot parking space that's right so you need this space to park your car 11 we got pet shop playground shoe store Toy store, no, toy store, no, toy store, and university, <laughs> right? <laughs> okay, but it's very, very similar. It's very related, all right? So the idea on this page to practice vocabulary is that you give a concept. For example, I say, wait a second. I get the text. Oh my goodness. Okay. The question could be, 
what is a uh, let's see a museum the museum is a uh, number nine mm -hmm. that's number nine well it's a museum that's number nine on this photo but imagine you are just having a conversation with your partner and then you say what's a museum so the other person has to answer, it's a place where you can, uh -huh, what can you do in a museum? Mm -hmm. You can see an exhibition, for example. Okay, it's a place where you can see an exhibition. Okay, or it's a place where you can see art, right? So, just like this. What's a museum? So, probably you can change this and you can change this. For example, I say, what's a university? It's a place where you can have classes where you can study a career, where you can major in a career, right? What's a playground? It's a place where children can play, for example. What's a ice cream shop? It's a place where people can buy ice cream, right? Where you can get a dessert. What's an airport? Uh huh. It's a place where you can buy a ticket, buy a flight ticket, or it's a place where you can uh board on an airplane, right? So in this case, you will have to try. I'm not saying that everybody knows all the vocabulary how to describe, but you will have to use. I mean your skills, your vocabulary to express, to give a definition, right? What's a flower shop? It's a place where you can get flowers, where you can buy flowers, right? What's a pet shop? It's a place where you can... Mm -hmm. Uh-huh, what's a, what's a pet shop? Anybody? No volunteers for a pet shop. Number 11. Uh -huh. What is a pet shop? It's a place where you can. Es el lugar donde usted puede hacer qué? Buy. Buy a what? Buy a pet. Buy a pet, right? Buy a little animal for a pet. Or buy food for your pets. At the pet shop, you can also buy food for your pet, right? So what's a baseball stadium? Play, I watch a play a baseball. Uh -huh, it's a place where you can see, where you can oh, watch. Oh, see it, watch. Uh -huh. A baseball game, right? What is a concert hall? Mm -hmm. What is a concert hall? Any volunteer? What's a concert hall? Listen in opera. It's a place where you can listen to opera. It's a place where you can listen to a concert. Uh -huh. It's a place where you can see the orchestra. All right, very good. So you have the idea what we're going to be doing? Yes? So we're going to be practicing and try to produce, okay? Try to produce the definition of the different places. All right. I'm going to share the screenshot, don't worry. So you will have plenty of time to find the words. Let me see. 
Yes, here we go. Uh, déjame checar. Vamos a ver. What is the school? What is the school? Eh, it's the place that. No, it's the no, place when. The is the. Ah, quiero ver. Espérame, es que no it's sé cómo formular. Play... Sí, it's, it's a place. It's a place you... that. Eso es que sí, eso iba a decir, pero me paraste el carro porque me dijiste que no. Entonces yo. Ah. What is a bakery? Bakery. ¿Qué es It's una a... panadería? Así quedaría entonces. ¿Qué es una panadería? Sí, pero tenemos que responderlo. Por ejemplo, podemos ponerle que elaboran pan artesanal. O postres. Yo digo que sonaría bien. Que... Descansar. What do you say, descansar? Uh, no, o, o dormir. Eh. Uh, 
Uh -huh. Uh -huh. It's a place where you can take sleep a break, decir. and take a break of your life. <laughs> of your life. Está bien. Ahora yo voy a... Dale. What is a video store? What is a what? A video store. Uh, we, it's a place the no, it's a place when you uh buy uh, different CD players or or VHS. So when you can uh watch a movie or a series. Okay. Vaya, esta se la voy a preguntar a Wilmer. No sé si le parece. Si no, ahí la contesta Brian. Okay. Wilmer, okay. what is the... Okay. What is the... Barbershop. Okay, barbershop. Perdón que se me había descargado el teléfono y no me había dado cuenta que ya estaba low. ¿Qué dijo la teacher que se me apagó en lo que ella empezaba a dar indicaciones? Si me comparten, por favor. Hola. Hola. Si me ayudan, por favor. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer ahorita? Es que se me había apagado el teléfono, pero ya logré agarrar medio, medio carga. <risa> Watch the... Hay que ver las imágenes y decir ah. como qué, qué es lo que qué es lo que se hace en cada uno de los lugares. O ah, lo que como trata... Ajá, como tratar de definir en base a lo que se hace. O oh, es una librería. Librería, dice. Sí. Es un bookstore, realmente es, es como la tienda, pero de libros, no tanto la librería como papelería, sino que es de libros. Ah. Pues eso, yo por ahora te dije, tienda de libro. Sí. Porque no me acuerdo cómo se dice la papelería, la que es como de papel, cosas así, de tijeras ah. y cosas así. <coughs> Ese sería, it's a place where you can buy... Uh, digital books, ebooks, um, books. <laughs> it is a hardware store. Drug store, pharmacy, me parece a mí. De verdad. Sí, drug store. Pero viendo la fotografía y sale como un martillo. Uy. No, farmacia. ¿eh? La, seis, la seis es farmacia. La seis es clínica. Ajá, ah, perdón, la seis es clínica. Ajá. Ah, la ocho es. La ocho podríamos poner como farmacia porque farmacia. se ven. Sí, uh -huh. es sí, farmacia. Drugstore, ajá. Sí. De ahí, ajá. De ahí lavandería. La once hotel. Sí. El 12, ajá, el 15, que es tienda de videos, estación de tren. Escuela. Escuela, ajá. Repostería, barbería, tienda de libros, estación de bus, cafetería. El club, el 10. No, yo me confundí. Yo estoy viendo la imagen. Está viendo con la otra imagen, la que vimos en la clase. Ah, no. mm, pero esa es donde dice vocabulario, que están los, los cuadritos con las imágenes y no, abajo está. Ella mandó otra en el... Mandó otra. Mandó otra, mandó otra en el, en el grupo. Esa es la que ustedes están viendo y yo estoy viendo la otra porque yo le tomé captura a la otra. Ah, no. Que era en la misma que íbamos a trabajar. Ah, no. ¿Sí? 
Entonces yo decía, no, pero era enfermería. Sí, yo ah. estoy viendo la otra, la otra imagen. Ah, no, no, Ay, no. Qué <risa> Ay, Dios. Vaya, pues vaya, pues, ah, pues sí, en esa, en esa. Vaya, ahorita. Entonces sería... Hagamos lo de la, la primera, entonces, describamos la primera. Me dice... ¿Qué te repostería? La dos es de barbería, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces, uh -huh. te coloquemos el de un lugar, es un lugar para cortarme el cabello. It's a place to cut my hair. Bueno, si, si quieren, seguimos. Mm, vamos a ver. Eh, ¿Cuál es? Uh, uh, ice cream shop. It's a place where you can buy ice cream. Two different... Teacher, how do you say sabores? Flavors. Flavors. Yes, flavors. Different flavors. Mm -hmm. okay. Okay. What uh, is a hair salon? Hair. Hair salon, will you? Let's see. Yes, yeah. It's a better bakery. <laughs> yeah. <laughs> I love it, the bakery. <laughs> <laughs> Uh, number two and uh, barber shop. I can uh, cut my hair. Okay. And you uh, number 
number five? The number five is, uh, oh, the number five is a cafeteria. Oh, full and more for <laughs> Please, bake first bakery and now cafeteria. Okay. <laughs> <laughs> It's a place I can eat full, delicious food. <laughs> For example, and to be full. Snacks, the hand snacks, salad, and sweets, uh, coffee, juicy. Uh, lunch? No. I buy a lunch. No. Breakfast. Mm. Yes. Oh, I the food is is perfect. Yeah. It's a perfect moment when I can eat. <laughs> Everyone. Okay, now what is a um, hmm, train station? Train station. Train station. Ah, okay. In train station, I can buy a ticket for the train. Home. Travel. Uh -huh. And a board. A board okay. to train. Okay. And uh, all right, come on, receive. I don't know. Arrive es como llegar, Ar no me acuerdo. Mm -hmm. Well, sí. oh, interesting. What is um, book store? Book store. Book store number three. Uh, it's a place uh, and I can uh, buy uh, books. Uh, I read uh, books in hey. conversation with a uh, other person about oh. uh, maybe uh, uh, Books, <laughs> only books. What is your favorite books? Mm -hmm. Do you remember something? I have a, I have a five books of the game. Well, there are some people that are still working in the in the group, so we we are just waiting for them to come back. Mm -hmm. Yes, everybody's here now. All right, is there any question regarding the vocabulary? Anybody? No? Well, I just have to assume that nobody has questions, right? Great. 
All right, then the manual presents the places, and, I mean, addresses and places using the prepositions of place. As I mentioned before, if I were to create this, I would put in first and then on and then at so that you can go from the more general to the more specific. But on this chart, they have created on because you mentioned on the street or on the corner or on the avenue. So it says on Forest Avenue, on the corner, on the street. Then in, you use in for the city, for the place in general, right? So you say in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. So you say in San Benito neighborhood, right? In San Luis, in Colonia Centro America. Right, and then you say at when you mention the specific place. Most of the time you say a proper name, right? But to be more specific, at the meeting room, at work, at the bank. That's how they um pointed it out, right? Okay, so if there are questions regarding these prepositions, yes, we may work it out a little bit more, right? To be specific, to say proper names or very specific places. For example, in a company, you have many departments, right? The production area, you have human resources, you have probably warehouses, but when you want to say at a specific place in the company, then you say at the meeting room, at the auditorium, at human resources department, right? For example, at work, it's an expression that is like that. It's como at home, it's at home. Ya está la expresión así. Si usted quiere decir in home, sí se entiende que quiere decir en, en, en el hogar, pero en realidad la expresión es at home. De hecho, en inglés existen esas expresiones que ya están fijas, que son, que, que son así, ya no las podemos, aunque las queramos interpretar y poner otra preposición. So we have to learn at work. Es como at night, at midnight, at noon, right? For the preposition of time. But the, in this case, it's the preposition of place. Okay. Using these prepositions, we are going to be completing this exercise. Complete the location of each item using the correct prepositions of place and compare with a partner. I work in the bank, okay, in the bank, we usually say that because there are many banks. But if you say at, at the Landina Bank, at Agatu, you say the name, the proper name of the bank, then you say at, right? But in this case, it says in the bank, that is, o sea, en el banco que está entalado. That is, uh-huh. ¿Qué usaría? In, on, or at? On. Exactly. I work in the bank that is on First Avenue <coughs> in Barrio Street. The factory is located in. In. in La Libertad because it's a city, right? Or it's a, a big area, right? In, in this uh, situation, it may also refer to El Departamento de la Libertad, toda el toda la, la región, right, can be in the region, all right. So we see you at at the at the training room or aquí tienen dos posibilidades yeah. at the cafeteria exactly or in the cafeteria, right? Si hay solo una cafetería, most likely at the cafeteria. Pero si hay varias cafeterías y ya saben a cuál se están refiriendo y es sobre todo un área cerrada, podría ser in the cafeteria. My, oh, sorry. Anna works 
in the company that is town es una palabra para referirse a una ciudad más pequeña o un pueblo pueblo uh -huh. that is a a town or in town in town yes in town in the city right in town so Anna works in the company that is in town my relatives go to the mall that is Mm -hmm. on, on, on Roosevelt Street. Tell him that we are in a <laughs> aquí de <decir> está resuelto. <laughs> es tan, es tan chistoso que ni se dieron cuenta que le habían puesto la proposición. <laughs> Tell him that we are at the meeting room with everybody. Yes? All right. Nice. Wait a second. Let me just double check something right here real quick. All right, then you have to draw a map. We're not doing that. Okay, we're just doing another exercise. One second. Yo les voy a compartir el link de un ejercicio. Oh, wait a minute. Se los voy a poner en el en el grupo de WhatsApp y lo pueden resolver ustedes así de forma individual just if you have any question let me know it's just an exercise give me a second oh, here me confirma si pueden ingresar y si saben cómo resolverlo yes try to open the link so you can solve it on your own yes I open all right
Everyone finished? Finish teacher. All right, 10? 10 out of 10? Yes? Great. For the ones that were not able to play? So we'll do it in order. What is it? Mm -hmm. Soccer field. It's a soccer field. That's right. Right on time. Uh -huh. Bakery. It's a bakery. Nice. Great. Mm -hmm. Post office. It's a post office. That's right. Before the internet, we used to send letters <laughs> in a post office. Hospital. That's the hospital. That's right. Mm -hmm. Bank. 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 That's great. Supermarket. Supermarket. That's a supermarket. Yes. Yeah. Hospital. Police the hospital? station. The police station. Oh, the police oh, station. Yeah. <laughs> <laughs> it looks like an ambulance. <laughs> <laughs> All right. Park. Park. Yes. All right. Toy, toy store. Story. It's a toy store. <laughs> nice. We got a number 10. Library. 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 That would be a library. Oh, library. Yes, that's right. Mm -hmm. Restaurant. Restaurant. An empty restaurant. restaurant. <laughs> uh -huh. Public pool. Public pool. Public pool. Wish Dice, yo le quería preguntar que qué significaba pool. En este sí. caso es piscina, ¿no? Por lo de swimming pool, public pool, pero también puede significar anything. Pool. I'm not quite sure. There are some other meanings, but I don't remember right now, but I'll let you know if I remember. Pero en ese contexto sí es swimming pool, es oh. piscina. This is yes. zoo. Uh huh. Zoo. Something. And the last one. Bookstore. Book That's the bookstore. All right. Perfect. That was perfect score. All right. Nice. Well, I still have, I think, one more exercise just prepared based on, wait a minute. Yeah, on this one. Hold on. Yes, using these prepositions. And we're going to be using this map as well. So let me just show you, okay? So we got the museum, the bus stop, the school, the rail station, the hotel, the stadium, hospital, and factory. Right, we got next to, ustedes ya saben que es a la par o al lado, between, que es en medio, opposite, puede ser como enfrente, pero al cruzar la calle, right? Al otro lado de la calle, straight, que es ese recto, left, a uh, izquierda, and right hacia la derecha. So I just have 
like this. Read the directions and choose the correct word. Next to between opposite the straight left, right. Okay, this is the other image. It's just the same one. Bye. We have a garage right here, right? And in here it says, where is the garage? Mm -hmm. ¿Qué proposición tendríamos que usar? Any idea? At? On the left. On oh. the left, on the right, <laughs> on, between, next to? Next to. Next to. Next right. to the house. Next to the house. It is next to the house. So give me one second. I'm gonna write right here. Mm -hmm. Next to yes, it's next to the house. Where is the house? It is the car Between. park in the garage. Uh huh. If you remember, let me see. Uh huh. Wait a minute. Between. The car park and the garage. So we say it's between, right? Between. Mm -hmm. Give me a second. You say to move this. It's between, right? It's between the car park and the garage. Where is the stadium? It is the hospital, right? So, con referencia al hospital. Mm -hmm. Where is the stadium? Está acá el estadio y acá está el hospital. ¿Qué tenemos que decir? Opposite. Opposite. To be opposite, right? So just like this, opposite. Okay. Wait a minute. Two. Yes. Opposite. Wait, 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 wait. All right. So where's the stadium? It's opposite the hospital. Where is the school? The rail station. Remember, con referencia al rail station. So, the hospital is here? Yes. And we have the rail station right here. Mm -hmm. So we can say is next to next to the no. rail station. Next to can straight. be the school. Mm -hmm. it's, it's straight. It's straight from the rail station. It's hard. It's kind of hard to see it. The hospital is right here, and the rail station is right here. Straight from the rail station. Yeah, to me. ¿Qué dijo teacher que significaba straight? Como recto. Es recto desde un lugar a otro. Let's suppose the rail station is here. But then you will have to. Yeah, you will have to turn actually. Let me see. Oh, oh, but it's where is the school? Perdón, yo estaba viendo el hospital. Yes, the school is next to. Yes, alguien ya tenía razón. Sorry, <laughs> it's next to the rail station. I was thinking about the es hospital. Es que ya especificaba que estaba. Uh -huh. it's next to. You're right. You're totally right. Yes next to the rail station. Where is the hotel? In referencia al bango, right? It is? Do you remember? Where is the hotel? And we have the bank. All right. 
So it is Up, above opposite. Open. Yes, we can say it's opposite. Right. Give me a second. Just need to show this. It's opposite. It's opposite the bank. Right? All right, so that, that's the way we should finish this exercise. All right. Nice. Let's have the attendance for the last time. Give me one second, just need to close this. Okay, Christy? Present. Brian? Christian? David? Doris? Douglas? Present. Stephanie? Present. Good night. Francisco, good night. Present. Gracia. Present. Good night. Good night, Hector. Present, teacher. Joanna? Present. Jose? Carla? Present, teacher. Laura? Present teacher. Miguel Angel. Present teacher. Nelson. Present teacher. Ricardo. Wendy. Present. And Wilmer. All right. So thank you very much for joining. Esta vez le corresponde a Héctor Manuel conectarse a la sesión de one on one. Puede, Mister. Yes. Of course. All right. So, good night, everybody. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Vaya, mister. Si quiere, hagamos la sesión en Spanish o en English, usted me dice. Um, Spanish teacher. Spanish. <laughs> Vaya, está bien, no hay problema. De hecho, la sesión de one on one es para eso. Sí. Como para tener una conversación, digamos, de cosas relacionadas al curso o algo que a usted le haya parecido, algo que usted considere que, que puede consultar sobre las, digamos, las temáticas, la metodología, los ejercicios. Todo eso. En primer lugar, eso. Dígame cómo está, cómo le ha parecido la clase, cómo se ha sentido con los ejercicios, hasta el sentido que los ha podido realizar y todo eso. Yeah. Bueno, hasta el momento, creo que sí se me ha hecho un poquito difícil, va. No le logro captar todo lo que, lo que nos dice, porque eh, ya era un buen tiempo de no tener una clase así. Se está <ríe> estoxidando. <ríe> Estamos desoxidando. ¿no? Eh, entiendo que hay muchos compañeros que, que sí ya, ya se defienden bastante, ¿verdad? Uh -huh. Porque, bueno, de hecho, por eso no, nos inscribimos acá en este curso, porque creímos que íbamos a estar de cero todo, ¿verdad? Pero ya muchos ya tienen un buen, un buen inicio y eso es muy bueno. Pero les ayuda, porque ajá, les, claro, les, claro les muestra, sí. les dan ejemplo, les ayuda, les apoyan. Sí, claro que sí. Entonces, esa parte sí nos favorece bastante porque creo de que el grupo no es egoísta en esa parte. Todos son muy, muy buenos, muy dedicados. Y bueno, en algunas conversaciones de algunas salas, pues ellos manifestaban de que se habían quedado a media en los cursos anteriores. No se lograron terminar. Entonces, y eso pues para nosotros... Es muy bueno. Es Incluso yo les decía, yo les decía en broma a los compañeros, pues chicas, les decía yo, a mí ya me está, a, por momentos, como que ya quiero tirar la toalla, pero me he formado un, un, un concepto y digo yo, bueno, es un reto para mí porque ya son 46 años y se me hace difícil un poquito, ¿verdad? Pero... Uh -huh. Digo yo, al final del curso, pues, sé que voy a lograr algo bueno. Refrescar los conocimientos que ya tiene. 
Claro que sí, porque anteriormente en la oficina pues nos, nos eh, estuvimos yendo a unos cursos a la Academia Europea. Entonces yo, yo les, eh, les compartí a los compañeros un diploma que tuve yo de la Academia. Les dije yo, aquí tengo un conocimiento, pero eso fue hace ya mucho tiempo. Sí, si no se practica, se olvida. Sí, exacto. Entonces cuando uno ya quiere agarrar otra vez el, el hilo, ya se le hace un poquito dificultoso. Entonces, como habemos varios compañeros, Laura, Cristina, Ricardo, y Joana, que estamos en la misma área, Sí. Pues no a veces se conectó nosotros nos tocamos Ricardo, ¿verdad? No, no, ya No, llegó pues. bastante tarde, quizás de la oficina. Como él es el del de, el, el tesorero. Sí, porque él sabe. Sí, de hecho, él hace poco, él estuvo este, en clases privadas. Solo él estaba yendo con un señor que dice que él sí le enseñó bastante y por eso nosotros lo molestamos a él, que él es el que te defiende todo. Le... Mm. Vaya Ricardo, responda. <ríe> Igual, este, así son de bromas en la oficina, a veces nos ponemos a conversar, No practicar. ¿verdad? Y creo que todos no, no, nos entendemos esa parte, Sí, ¿verdad? sobre todo Pero el hay sacrificio cosas... que están haciendo porque también el horario es de verdad bien retador. Sí, sí, porque nada menos hoy nos llamaron, ¿verdad? Para ver si podíamos seguir con el, con el curso. El mismo horario. Sí, entonces yo pues bien motivado les digo, sí, claro que sí, vamos a seguir. Todos. Y, de, sí, y después me quedo, puchica, yo bien motivado diciendo que sí, ya no quiero. <ríe> sí, Pero no, y a vale. veces sí, pues, se tiene como el concepto de que voy a estar un, unas dos semanas y la verdad que aprender un idioma requiere mucho tiempo. Sí, sí, la verdad que sí. Pero sí es muy bueno. Eh, yo les decía a los compañeros, eh, la tichera ahorita nosotros se está esforzando bastante, eh, ¿cierto? En un inicio fue bastante eh, español, ahora ya un poco el inglés, pero hay algunas cosas ya se las voy captando, ¿verdad? Entonces, y eso quiere hacer o no, le ayuda a uno a despertar Ir adaptando, el... ir adaptando el oído. Exacto, sí. Ya no esperar la traducción. <ríe> es cierto Ajá, sí sí pasa, sí pasa. sí Bueno, que me alegra la verdad que, que me haya podido compartir. Y con respecto a la plataforma y los ejercicios, ¿cómo le ha ido? pues ya lo finalicé sí ya lo finalicé Bueno. el ejercicio incluso ayer La semana ayer usted en ya la está tarde libre al terminar la clase. sí sí ahí tenía una oración que Eh, por escritura, pues me estaba dando problemas. Pasé un día, dos días enteros Dándole. queriendo, sí, dándole la oración. Y al final les digo a los compañeros, esta oración no me da. Les digo. Y ya, y Un ya punto ordené le todas. dieron, una tilde. <ríe> ya ordené todas las palabras a como iban, pero no me da. Les Sí, digo. a veces es por lo mismo de... Es que los seres de programación, o sea, cuando ellos no lo ingresan, si no le ingresan exactamente con el mismo signo o la misma tilde, o sea, no lo, no lo acepta o lo toma como incorrecto, pues, pero no, no es que esté totalmente incorrecto. Sí. Pero son cosas ya de programación. No, claro, claro. <ríe> sí, Sí. de... Uh... Así que muy bonito y, y la verdad pues me, me gusta la temática que estamos llevando. Eh, claro, no, no dejan de faltar algunas cositas. ¿va? Por ejemplo, hoy la bulla que había. Ya Este, terminó en la fiesta. sí, terminó como a las nueve. No, a mí Porque me sí pasa se veía igual. bastante. Yo tengo unos vecinos que a veces, imagínense, uno dando la clase, uno siente el, el gran compromiso pues, de, de hacer el mejor esfuerzo y el mejor trabajo posible. Tengo unos vecinos que a veces lo pierden. Ay, tenemos una su reunión con los hermanos y cantan. Y lo, o sea, las mascotas del pasaje se, se, se aceleran. Ay, Dios mío, Dios mío, que te da una gran pena, la verdad, pero gracias a Dios. Durante la semana es bastante tranquilo. Creo que yo soy la única trabajando desde esta hora. Sí. Sí, qué bueno. Vaya, muchísimas gracias de verdad por compartir este momento y solamente eso, o a menos que usted quiera consultar o preguntar algo más. Eh, no, 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 ahí estamos bien. Y gracias a usted ahí por tomarse el tiempo también de, de compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias, ¿Verdad? Estoy un gusto. muy, muy bueno. Eh. Ya sabe. <ríe> Sí, un gusto de verdad tenerle desde tan lejos. Sí, sí, la unión con Chagua.
Imagínense, a ver cuándo vamos. Sí, allá el espíritu de la montaña la hemos Sí, llevado. sí, sí, ese recuerdo cuando nos escribió The Spirit of the Mountain. <ríe> Fue bien chido. <ríe> sí. Sí. Bueno, a ver qué. A ver qué dice Dios. Claro, sí sería bonito, la verdad. A ver qué pasa, ¿verdad? Pero sí, sí lo animo a que sí, que se esfuercen. Yo sé que es difícil, pues porque uno del trabajo no llega, ¿verdad? Con muchas energías. A veces son bien agotadores Sí, sí. las jornadas, pero igual. O sea, vale la pena. Eso sí. Sí. Eso sí. Muchas gracias, don Manuel. Cuídate, Gracias nos a vemos usted. mañana. Good night. Okay. Good night. Good Cheers. night. See you. See you tomorrow.